Αρχίζω με Μιχαλίδο. Σα χαιρετώ αγαπημένε μου φίλε και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω ένα πολύ απλό φαγητό. Είναι φασολάκι βραστό με κολοκύθι πράσινο. Το κολοκύθι το πράσινο είναι τούτο που όταν το αφήσω με γίνεται κόκκινο και κάνω τι κολοκοτέ. Έχω συνταγή για τι κολοκοτέ. Εξαιρετικότατε. Εξαιρετικότατε. Που θα έχετε την κο... κολοκύθι το κόκκινο. Κάνετε τι και περιμένω τι εντυπώσει σα. Ε, ένα δείτε σε τούτε κολοκύθε. Τώρα δεν έχουμε μαζέψει, είναι για την κολοκυθό σου πάντοτε. Έχω συνταγή και για την κολοκυθό σου πα. Κολοκυθό σου πα γίνεται και το. Σε το κόκκινο τούτο. Κολοκυθό σου πα από την Ελίζα θα του την κάνει. Και θα πούμε τελικά μα είναι απλά. Είναι το φασολάκι που το έχει στείλει η συμπεθέρα μου από το μαυρό. Η συμπεθέρα μα η Άννα από το χωριό Αγρό. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μισό το έχω κάνει για χνή. Έχω συνταγή για χνή φασολάκι. Ας ανατρέξουν να το βρουν και αυτό. Και όπως λέμε είναι το φασολάκι, έχω 800 γραμμάρια, είναι το κολοκύθι μου το πράσινο, το αλάτι μου και 2 λίτρα νερό. Ελαιόλαδο θα χρειαστούμε. Όχι, λοιπόν, να το βάλουμε στη σαλάτα μας, Μιχάλη, να βάλουμε Α, στο νερό. πιάτο μας. Στο πιάτο μας, τούτο είναι. Λάδο λέμονο. Λάδο λέμονο. Θα κοχλάσω το νερό μου, θα βάλω το αλάτι μου και θα ρίξω μέσα τα καθαρισμένα και πλημμένα φασολάκια μαζί με το κολογήθι μου. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε, θα δούμε στην πράξη. Οπότε τώρα θα... Πρώτα απ' όλα θα καθαρίσω το φασολάκι μου. Με το Λέπει... εργαλείο τούτο καθαρίζεται πολύ εύκολα. Πώ το βάζεις το φασολάκι έτσι. μέσα, έχει σημασία έχει ο σημασία. τρόπος που το βάζεις. Να. Έχει λεπίδες τούτο έχει στα λεπίδες, πλάγια. Έχει λεπίδες, από εδώ και από εδώ. Οπότε... Ε, να μπει εδώ που είναι η λεπίδα, βλέπεις. Να αφαιρεθούν ναι. οι δύο ίνες στα πλευρά που υπάρχουν. Ναι. Ναι. Έτσι. Και, και μετά με το έχει, άλλο... Έχει άλλο λεπιδάκι από πάνω και κόβει το κόβεις τις δύο άκρες. Ναι. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ Άξ. ανοίγει και ο λάτσι για τα πιο μεγάλα. Βλέπεις έχει, Α, έχει σχισμή. Ναι. Αν είναι πιο μεγάλο, σαν τούτο που είναι μεγάλο, έχει σχισμή. Και εντάξει τούτο είναι σκληρό όμως θα το να βάλουμε μόνο τις σκούνες, τις σκούνες του. του. Αυτό που είναι σκληρό λοιπόν, δεν χρησιμοποιείται με το φύλλο του. Θα παίρνεις δά. μόνο τους σπόρους. Τους σπόρους. Και συνεχίζω με νέα. Αν δεν έχετε φίλε μου το εργαλείο τούτο, δεν είναι ακριβό ένα εργαλείο. Έχουν όλα τα. Σούπερ μάρκετ και πολύ καταστήματα. Πολύ καταστήματα. Ε, να το προσπαθήσετε με το με μαχαιράκι. Με το μαχαιράκι. Ναι. Ε, πιο πιο αργά, που τη μια θέλει με το μαχαιράκι, θα το κάνετε. Η μια έχει τούν την. Ήνα. Ήνα μέσα που θέλει. Που πρέπει να φύγει οπωσδήποτε. Ναι. Από την άλλη δεν χρειάζεται. Εδώ. Λεπτά με το μαχαιράκι. Είναι πιο δύσκολα με το μαχαιράκι. Ναι, Εγώ... θα φέρνει και σάρκα παραπάνω. Ακριβώ. Ενώ... Με το εργαλείο. Κόβει δρόμο. Ακριβώ. Κόβει τα τζαβέδα και τελειώνει η ιστορία. Α, μια χαρά. Εντάξει, άρα. Το καθα... Θα το καθαρίσουμε και θα με δείτε. Στη συνέχεια. Στη συνέχεια. Ωραία, πολύ ωραία. Η Ελίζα συνεχίζει να καθαρίζει το φασολάκι. Έκατσε. Ε, μα μηχάνη μου. Μεγαλώνουμε. <laughs> Οπότε πρέπει να σκεφτούμε να συνταγώ και μας για να αντέξουμε. Είδες και εύκολα. Μάλιστα. Μια είναι την άλλη. Έτσι είναι. Κάθε δουλειά θέλει τα εργαλεία της. Ε, τα εργαλεία κάνουν τον μάστρον όπως λέμε. Βέβαια, σίγουρα. Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Το νερό μου άρχισε να κοκλάζει. Να βάλω μέσα μια κουταλιά αναλάτι. 20 γραμμάρια περίπου θα το αφήσουμε να κοκλάσει καλά μιχαλή για να μπει μέσα το φασολάκι Άρα σε βραστό κοκλαστό νερό, νερό πρέπει να μπει το φασολάκι μαζί για με να... το κολογκύθι Ναι για να μας μείνει πράσινο Α υπάρχει λόγος Υπάρχει λόγος να το βάλω λίγο λίγο και πρέπει να μείνει ξεσκευαστό θα μείνει ξεσκευαστό να ψηθεί θα πάρει κανένα μισά ώρο περίπου και έτοιμο δεν το φάω. Να πω κλαστό να μπει μέσα. Ωραία. Να, ρίξτε το να δούμε. Ναι, σιγά σιγά. Να καλό κλαστό. Α, εν το ρίχνεις μόνο μια σόλο. Για να μην πέσει η θερμοκρασία του νερού. Ναι, ναι. Θέλω να μείνει πράσινο. Α, το έχεις πλύνει. Ναι, μα το καθάρισα, το έχω πλύνει 
Σε το κολογήθι μας πλημμένο πριν να το κόψουμε το κολογήθι. Βάζεις πρώτα το φασουλάκι και μετά το κολογήθι. Ναι. Διότι το κολογήθι ψήνεται λίγο πιο εύκολα. πιο εύκολα από το φασουλάκι. Αλλά του τον είναι τόσο τρυφερό φασολάκι που πάει μαζί με το κολοκύθι. Πρέπει να διαλέγετε που θα παίρνετε το φασολάκι. Πρέπει να κόβετε ένα από την αγορά, το τον είναι σημαντικό. Και να βλέπεις να κόβετε ωραία. Να μην λίγεις τσακρά. τσακρά. Με να το μην... λίγισμα να μην λίγιζει αμέσως να κόβετε. Τώρα ένα φκάλουμε ένα να... Έχει, να σας έξω ένα. Έχω. Ε, βλέπεις, μόλις το κόψεις, τσακρά. Μάλιστα. Από τη στιγμή που θα είναι... Δεν κόβεται έτσι και λυγίζει, σημαίνει εμμαραμένο. Ακριβώς. Ε, δεν είναι καλό. Πράγμα που κόβεται ωραία. Τώρα να πάρει μια βράση και βάλουμε και το... Κολογκύθι. Μάλιστα. Θα ρίξουμε και την κολογκύθα μας μέσα. Γκάμπωσον το κολογκύθι. Δεν και θέλει πολύ νερό το φασολάκι να χάνει τις γεύσεις του. Άρα 2 λίτρα έβαλες. 2 λίτρα είναι μια χαρά. Ήταν κάμπος όσο το κολογκύθι μας. 2 λίτρα. Μετρώμε το κολογκύθι, γι' αυτό ε, έκοψες αρκετό. Έφυλαξα λίγο να κάνω με τα αυγά, γιατί μας αρέσει και με τα αυγά. Ήταν πολλά, πολύ μεγάλο. Μεγάλο, ναι. Και... Ο καθένας βάζει όσο κολογκύθι θέλει. Όσο θέλει. Οπότε τώρα θα το περιμένουμε να ψηθεί. Να ψηθεί. Θα θέλει ένα μισά ώρα να υπολογίζω. Ξεσκεύαστο. Ανάμε κάποιον αφρό που το μαζεύομαι. Ο Ρόκης απολαμβάνει τις ξάπλες. Μιχάλη μου, έχουν περάσει 35 λεπτά. Είναι έτοιμα τα φασολάκια μας. Δε, δε τη ζωντανόν ολοκράσινο, Μιχάλη. Μιχάλη μου, δε, αυτή είναι η σημασία. Ναι. Να είναι ολοκράσινο, να μην παίρνει το κίτρινο σκουρέψει, από χρώμα. Σκουρέψει, να μην σκουρέψει. Ωραία, έζησες τη φωτιά. Έζησα τη φωτιά. Το βγάλεις όλον ή όσο θα φάμε όσο τώρα. Όσο θα φάμε εμεί τώρα. Ωραία. Και το δε, τη ζωντανό. Ωραία, εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε λίγο φασολάκι. Δεν τι ωραίο πράσινο, Μιχαλή. Πολλά ωραία. Αφού είναι τούτο, μπορεί να είναι ένα απλό φαγητό. Δεν το υπολογίζει, αλλά. Έχει τη λεπτομέρεια, τη σημαντική που πρέπει. Ξεσκεύαστο, κοκλαστό να μπει και το αλατίν του. Λέω όλα εδώ να τρέξει. Παρθένον ελαιόλαδο. Δική μα παραγωγή. Αλατάκι. Λίγο αλατάκι θέλει. Όσο θέλει ο καθένα. Θα βάλουμε για το πιάτο μα και λεμόνι. Και λεμονάκι. Φρέσκο. Τα λεμόνια μα τώρα είναι χουσί. Πολύ χυμό μέσα. Εδώ είναι το φασολάκι μα. Εδώ είναι γύρο. Θα το δείξω σε επόμενο βίντεο. Και εδώ είναι σηκωτάκι από κουνέλι. Αθή, αυγά και ντομάτες. Και θα τα απολαύσουμε για μεσημεριανό. Στην υγειά σου Μιχάλη, με δείξαμε και το ψωμί μας. Σε υγεία φίλοι και φίλες. Μπορούμε να κάνουμε και ψωμί από την Ελίζα. Ωραία, καλοψημένο. Βάλαμε τους το λαδάκι του. Κάντε το φίλες μου με τις συμβουλές που σας δίνω. Ωραιότατα. Ωραία. Ωραιότατα. Α, έρχομαι και εγώ παρέα. Πλούσιο γεύμα. Θέλεις να πεις κάτι Μιχαλάκη μου για να το κλείσω. Εγώ θα τρώω. Θα τα πεις εσύ. Εγώ είπα. Άτι. Mm. Λαχταριστό, πράσινο φασολάκι με τις συμβουλές που σας έχω δώσει. Mm. Κάντε το φίλες μου και φίλοι μου. Να είναι καλά και η συμπεθέρα μας η Άννα από το χωριό Ναγρό που μας έστειλε το φασολάκι. Αυτό το εξαιρετικό φρέσκο φασολάκι. Κάντε και την εγγραφή σας στο κανάλι μας και να είστε καλά, όπως λέγει ο Μιχάλης μου. Γεια σας. Έλα, θα κάτσουμε εδώ. Πάμε λοιπόν για το μοναστήρι της Αμαζού, μέσα από το Μονάγρι.